Hello everyone, welcome back to Kamastra. Here in this video, we will discuss the F test. So, F test is the first thing we have to do. We have to do it. It is also a parametric test. It is a test of T test. It is a test of F test. So, F test is generally used in the main item. रंड स्टैंडर्ड डिविशन दे अब ऐसे रंड सैंपल्स इन्हें स्टैंडर्ड डिविशन दमले इन द इंग्लिश सिग्निफिकेंट एटलर रिलेशनशिप ऑन्डो इन्हें टेस्टी आम इनीटर नमलो बियो इक्की ना टेस्ट आना ये एफ टेस्ट इवरेन नम्रा सैंपल साइज़ इन द बारे इन द कंबल्सरी आइटम थर्टी ले तारी आय रीके ना अदु बोल तन्ने डिग्री ऑफ़ फ्रीडम ऐने बारे इन अदा n माइनस वन n वन माइनस वन नम n टू माइनस वन नो आन अदा ऐ द n वन n टू ऐने बारे इन्दर रंड सैंपल्स होंडे अदु वन डा ना रंड n वन नम n टू मेरे ना दा अपन अम्म कोई क्वेश्चन होगा two samples are drawn from a data the standard deviation of these two samples are claimed to be the same test the claim अपन रंड सैंपल्स आणे नमक तो आमने रीकेन अंदर ये रंड सैंपल्स इन्हें स्टैंडर्ड डिविएशन से ही मारना आणे क्लेम चाहिए दीकेन अंदर अपन ये क्लेम शेरी आणो तेत्ता आणो इन्ह आणो नमक के डिटरमाइन चाहिए अंदर तो सो दैट नमक के अंदर आणा फर्स्ट नमक के अंदर सैंपल मीन कंडू बिटीकेन अं ई क्लेम वैलिड आनो इनवैलिड आनो इन्हें एन्शर चाहिए ना इटर अपन नमक के देंगे ना आनो सॉल्व चाहिए इन्दर मौका सबसे नमले चाहिए इन्दर सैंपल वन इन्दर बारे इन्दर आवर सैंपल्स नमले डिट देवी टोटल सिक्स हंड्रेड आना आ सैंपल इन्दर साइज़ इन्दर बारे इन्दर और सैंपल इन्दर बारे इन्दर सैंपल ट so deviation the equation नो आ रहा है ना द। नमक आदि नमक के दिन mean कंडू लिखे ना। so mean अंदर बारे ना द। इंदर आना e पारण्या sample इंदर 600 divided by number of samples 8 आना equal to 75 आना। first case sample one इंदर mean अंदर बारे ना द। and deviation अंदर बारे ना द। 60 minus 75 50, 65 minus 75 that is 10, 71 minus 75 minus 4 अंगने आना नमक d1 calculate इंदर। D1 square अन्ना बारे इन्दर D1 in square आना D1 square that is minus 15 square is equal to 255 minus 10 square is equal to 100 minus 4 square is equal to 60 अंगर याना नम्र D square कंडोड़ सुधर so अतने total लड़का next sample two इन्दे same बोल दाने नम्र आदिम चेद इन्दर sample सिने total लड़तो 770 and नम्र sample mean कंडोड़ की ना so 770 divided by number of samples 10 नाना 10 जेदो so the mean of sample 2 इन्दु वाले इन्दु 77 नाना ये नमक के d dash आने का अंडर d आने का अंडर उड़ी किन्दा द d d2 आने द d2 इन्दु वाले इन्दा 61 minus 77 16 66 minus 77 minus 11 67 minus 77 minus 10 अंगल नमले देर लांग अंडर उड़ी चु d square same तरह 16 square जेदो 256 11 square 121 and the total number is 1200. This is the deviation of the square. Now, we have to do the next step. We have to do the standard deviation. So, standard deviation equation is root of sigma d square by n. In the first case, we have to do the d square 366. 636 divided by 8. That is 8.916. इवर अब ऐरन है स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल वन इन्हें स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल टू इन्हें स्टैंडर्ड डिविएशन डी स्क्वायर बाय एन द फॉर्मूला एंड इवर डी स्क्वायर वन टू हंड्रेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स टेन ना ना विच इस इक्वल टू टेन पॉइंट नाइन सिक्स टेन पॉइंट नाइन सिक्स है ना इवड़ा वाले ना एमोंट है इसमें हमें क्या चाहिए इधर एफ तो स्टैंडर्ड चाहिए ना इसमें हमको डिविएशन कितनी अत बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के एमोंट कितनी तो हमें क्या नेक्स्ट प्रोसीजर अन्ना वाले ना इधर एफ तो स्टेप्लेज या नॉलेज सो एफ तो कमिंग divided by n2 minus 1. Here we have n1 and the first case n1 is 8 
8 ആണ് n1 എന്ന് പറയുന്നത് and n2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് so n1 into that is 8 into sigma 1 square that is 8.916 square divided by n1 minus 1 n1 8 ആണ് 8 minus 1 7 വരും then whole divided by n2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് n2 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ് number of samples in the second sample 10 ആണ് minus sorry into sigma 2 square sigma 2 square എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to 10.95 ആണ് standard deviation അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക whole divided by 10 minus 1 that is 9 അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നയൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഹയർ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹയർ അതായത് ഹയസ്റ്റ് ഏതാണോ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫ് വാല്യൂ ഇനി നമുക്കറിയാം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോറി ആ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എൻ ടു മൈനസ് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇപ്പം ഇവിടെ ആണ് ഇതാണ് എൻ വൺ എയ്റ്റും എൻ ടു ടെന്നും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും So 10 minus 1, 9 and 8 minus 1, 7 ആണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടുക ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ വൺ നയൻ ആണ് എൻ ടു സെവൻ ആണ് സോ അതിന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ അതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ വരാം ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ വാല്യൂ ടേബിൾ എഫ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ആണ് സോ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് വലിയത് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എച്ച് ഒ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലെത്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വാലിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക Hope this video is clear and thank you for watching.